Vous avez sûrement dû entendre parler de Flux.1, un modèle d'IA générative spécialisé dans la création d'images open source. Flux.1 a démontré des performances supérieures à d'autres modèles comme Midjourney ou bien Stable Diffusion. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de Flux.1. Avant de commencer, mettez en pause cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube pour rester à la pointe de l'intelligence artificielle, de liker cette vidéo pour que l'algorithme YouTube propulse au maximum cette vidéo et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram de la communauté Experientaha et la newsletter IA, tous les liens sont en description. Je vais donc commencer par vous donner quelques informations sur Flux.1, sa création, etc. Donc, concernant sa création, les personnes qui l'ont créé ne sont pas inconnues. Ils ont déjà créé des modèles pour la génération d'images et de vidéos, comme par exemple Stable Diffusion XL ou bien Stable Video Diffusion. Et leur but est que tout cela soit open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse l'utiliser pour favoriser l'évolution et l'innovation. Flux.1 est donc disponible en trois variantes. La première qui est Flux.1 Pro, la meilleure de toutes, Flux.1 Dev, l'intermédiaire et Flux.1 Schnell, la plus petite. Flux.1 Pro, par exemple, offre le meilleur de Flux.1, c'est-à-dire une génération d'images de pointe avec un suivi des invites, une qualité visuelle, des détails d'image et de diversité de sortie haut de gamme. Ensuite, nous avons Flux.1 Dev, donc là c'est un modèle ouvert, donc open source, sauf qu'il est destiné aux applications non commerciales. Et pour finir, le dernier c'est Flux.1 Schnell, donc c'est le modèle le plus rapide et adapté au développement local, donc à utiliser dans un ordinateur. Ici, nous avons un graphique illustrant les trois modèles de Flux.1, donc concernant les capacités de créativité. Nous avons donc le plus petit, Flux.1 Schnell, qui est le moins créatif, Ensuite, Flux.1 Dev et pour finir, le plus créatif de tous, Flux.1 Pro. Ici, nous avons un graphique comparant les modèles de Flux.1 avec d'autres modèles comme par exemple Ideogram ou bien Midjourney V6O. Cette comparaison est faite sur le Hello Score. Donc nous avons Flux.1 Pro qui est le meilleur de tous, atteignant presque la barre des 1060, suivi de Flux.1 Dev qui est vraiment très proche du Pro. Et ensuite, nous avons SD3 Ultra, Ideogram et ensuite Flux.1 Schnell. Donc ça, c'est le plus petit modèle de Flux.1. Et comme on peut le voir, Midjourney V6O est vraiment derrière les autres. Il se trouve presque au niveau de Flux.1 Schnell. On peut donc voir qu'il y a une grande différence entre les modèles de Flux.1 Pro et Dev avec Midjourney V6O et Ideogram. Pour pouvoir accéder au modèle de Flux.1, vous allez devoir vous rendre sur Hugging Face. Vous pouvez directement y accéder via ce lien qui sera dans la description. Nous sommes donc sur Black Forest Labs et nous avons accès à Flux.1 Schnell, le plus petit, et Flux.1 Dev, l'intermédiaire. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer dessus. Maintenant, nous pouvons donc créer des images grâce à Flux.1 Dev. Donc ici, vous avez juste à entrer votre prompt, ensuite d'appuyer sur Run, et ici, votre image sera générée. Notre prompt va donc être un chien en train de surfer. Donc nous appuyons sur Run, et là, nous attendons qu'il génère notre image. Il vient de générer notre image en seulement 40 secondes et comme vous pouvez le voir, il a vraiment fait du bon travail. Nous avons un chien qui est en train de surfer sur une vague. La qualité de l'image, elle est vraiment incroyable. Donc là, on voit bien qu'il a réussi à générer le chien sans aucun problème. Il a aussi bien généré l'eau de la vague et aussi la planche de surf. Je viens de changer mon prompt. Donc au lieu que ce soit un chien en train de surfer, c'est maintenant un chien en train de surfer dans un style de Lego. Et là, comme vous pouvez le voir, il a bien réussi à mettre le chien, il a changé le style du chien en Lego ainsi que la planche et l'eau. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable la netteté euh, que ce modèle a fait. Et encore, ce n'est pas le meilleur, c'est pour l'instant l'intermédiaire. On voit donc que c'est très bien fait et qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas une pâte en moins ou bien autre chose, donc cette image elle est vraiment réussie. Passons maintenant au modèle Flux.1 Schnell, donc le plus petit. Nous allons donc le tester pour voir ses capacités. Nous allons donc essayer avec notre prompt 
un lion en train de chasser une gazelle. Donc nous appuyons sur Run et maintenant nous allons attendre quelques secondes. Cette fois-ci, il vient de me générer l'image en 10 secondes. Comme on le voit, l'image a vraiment été très bien générée. On voit que le lion et la gazelle, ils ont vraiment été bien détaillés, qu'il n'y a pas d'erreur dans ces animaux. Et on peut voir que Flupon 1 Schnell a pris en compte euh, la vitesse que la gazelle avait, donc qu'elle était en train de courir et que le lion en sautant, il allait euh, la voir après. Donc c'est pour ça que le lion, il est en train de euh, tourner la tête. Nous allons donc maintenant essayer un lion qui chasse une gazelle dans un style impressionniste. Donc nous allons voir si ce modèle va réussir à générer le style impressionniste pour cette image. Donc là, il va prendre environ une vingtaine de secondes pour nous générer cette image. Comme vous pouvez le voir sur cette image qui a été générée, le style des impressionnistes n'est pas très représenté. À la limite, on pourrait le voir dans le fond avec les nuages. On pourrait considérer que c'est le style des impressionnistes. Cependant, on peut voir au premier plan les pierres, euh, les fleurs. On peut voir que ce n'est pas du tout le style des impressionnistes et aussi les buissons, donc ça, ça n'a rien à voir avec ce style. Donc ce modèle, il a des difficultés à générer certains styles, comme par exemple celui des impressionnistes. Maintenant, pour utiliser Flu.1 Pro, nous allons devoir nous rendre sur ce site. Le site, il s'appelle Glyph.app, donc le lien sera en description. Donc vous allez devoir vous créer un compte pour pouvoir accéder à Flu.1 Pro. Nous allons donc créer le process. Donc pour ça, nous allons ajouter des blocs à gauche, donc par exemple, nous allons prendre le texte input, c'est là où nous allons mettre par exemple prompt. C'est donc ici que les utilisateurs vont rentrer leur prompt et ensuite nous allons ajouter un autre bloc. Cette fois, ce sera un générateur d'image, donc celui-ci. Et ensuite, nous allons donc pouvoir sélectionner input ici, donc il va reprendre euh, le, ce que l'utilisateur a mis pour le mettre dans la description de l'image. Ici, nous avons des modèles de génération. Donc, nous avons Stable Diffusion, DALI 3. Et ce qui nous intéresse, c'est Flu.1 Pro. Donc, le modèle qui n'était pas accessible via Hugging Face. Et ensuite, pour la taille de l'image, je vais simplement choisir Landscape et nous en voir ce que ça donne. Donc, à droite, nous avons le process qui va tourner. Et donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons Prompt. Et nous allons mettre le Prompt qui est un dinosaure en train de surfer. Donc nous lançons, nous mettons run et comme vous pouvez le voir, là il est en train, il a pris l'input et il est en train de le donner au second bloc qui est la génération d'image avec Flux.1 Pro. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable, nous avons un T-Rex qui est en train de surfer sur une vague. Donc là, comparé à l'autre image que nous avons faite, la vague elle est beaucoup plus grosse et elle est beaucoup plus spécifique, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. On peut voir que tout est bien fait. Cependant, il y a seulement un problème. C'est qu'à la patte droite, nous avons trois griffes qui se voient. Et à la patte gauche, nous avons seulement deux griffes. Donc, il en manque une au milieu. Cependant, excepté ça, le décor en arrière est vraiment bien fait. Les vagues sont vraiment cohérentes. Et le surf aussi est bien fait avec le dinosaure qui est dessus. Donc globalement, le pro est beaucoup plus performant. Donc là, nous avons essayé avec un dinosaure qui, avec les pattes, je le savais, allait être plus compliqué. Donc maintenant, nous allons remettre le même prompt avec seulement un chien qui est en train de surfer pour voir vraiment la différence. Donc là, l'image, elle a été générée. On voit donc bien un chien qui est sur une planche de surf avec des vagues. Donc là, les vagues, encore une fois, sont vraiment bien faites. Les détails de l'eau sont aussi bien faits. Le décor en arrière est vraiment très très bien fait avec la montagne en flou et les nuages avec le soleil. Ce est le chien aussi qui est bien fait. Cependant, je pense que le chien, il n'est pas dans le bon sens. Normalement, il devrait être dans l'autre sens. Donc, on peut voir qu'il y a seulement ce petit problème. Mais pourquoi pas, on pourrait prétendre que ce chien est en train de surfer dans le sens contraire. Maintenant, nous allons comparer les styles. Donc, nous avons déjà essayé avec un autre modèle de Flux.1. Donc, un lion en train de chasser une gazelle dans un style impressionniste. Donc là, nous allons essayer avec Flux Pro pour voir s'il y a une différence. Et ensuite, nous allons essayer avec Dali 3 d'OpenAI pour voir la différence entre les deux. La génération vient d'être finie. Il a vraiment pris pas beaucoup de temps. Et on peut donc voir le lion avec la gazelle dans un style impressionniste. Je trouve que les animaux ne sont vraiment pas très bien faits dans ce style impressionniste. 
De plus, la pâte du lion n'est pas très bien faite. Cependant, l'herbe de la savane est assez bien faite dans ce style d'impressionniste. Et les nuages, par contre, le ciel, on ne voit aucun style impressionniste. Donc maintenant, nous allons essayer avec Dali 3 le même prompt. Et on va voir ce que ça donne. Donc Dali 3 par OpenAI et nous allons remettre le même prompt pour voir s'il y a une grosse différence. Nous lançons donc le process avec le modèle Dali 3 d'OpenAI et on va voir ce que ça donne. Ah, mais là, comme vous pouvez le voir, ils disent qu'il y a une erreur et qu'il est temporairement euh, désactivé. Donc nous allons, c'est pas grave, nous n'allons pas prendre euh, Dali 3, mais nous allons utiliser Stable Diffusion XL. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le lion et la gazelle. Cependant, le lion, il a deux queues. La gazelle aussi, elle a deux queues. Elle a aussi une corne en plus. Et cependant, le style des impressionnistes est bien respecté. Les arbres dans le fond sont vraiment bien respectés pour le style des impressionnistes. Cependant, pour l'herbe et ce qui est des animaux, il est vraiment pas bien respecté. De plus, on ne comprend pas l'intention du lion qui est de chasser la gazelle. Donc, on peut voir que Stable Diffusion XL, il est en dessous concernant les capacités de Flux.1 Pro. Vous avez donc pu le constater que Flux.1 est vraiment incroyable, sachant qu'il est open source, donc c'est-à-dire gratuit. Vous pouvez générer autant d'images que vous le voulez, soit par Hugging Face, soit par Glyph. Ses capacités sont vraiment impressionnantes, que ce soit le modèle Pro, Dev ou bien Schnell. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, mais dans la globalité, ils sont vraiment incroyables à utiliser. Donc Flux.1 est vraiment une excellente alternative à Dali 3 d'OpenAI ou bien de Stable Diffusion XL. 